Hai, selamat datang ke rancangan Aktiviti Majalah Sukan Aksi Berinformasi dari Remaja Buat Remaja. Hai, Assalamualaikum. Anda akan bersama dengan saya, Nana Mahazan. Selama 30 minit ini, apa kata ikut saya menjelajah ke seluruh Asia Tenggara dan Malaysia tentunya untuk mencuba pelbagai jenis sukan aksi lasak yang menjadi kegemaran remaja sekarang. Okey, dari sukan uh, papan luncur air ataupun surfing hingga ke terjunan banji, semua kami akan paparkan kepada anda. Ha, dan kalau anda menonton aktiviti ini, anda akan mendapat informasi seperti lokasi sesuai untuk melakukan sukan aksi lasak, kos, tips-tips yang perlu anda tahu mengenai sukan aksi lasak ini. Dan setiap minggu, saya akan mencuba satu sukan aksi lasak. Dan minggu ini sukannya adalah wakeboarding. Ha, kalau tak tahu apa itu wakeboarding adalah saya akan diikat di bot laju menggunakan tali dan akan meluncur di atas sepanjang permukaan air. Nak tahu macam mana? Kena tunggu. Okey, jom. Minggu ini, Nana akan mencuba sukan lasak wakeboarding di Bali, Indonesia. Lokasi yang dituju merupakan pusat sukan air Ripco di Sanur Beach Hotel. Perjalanan kami mengambil masa selama lebih kurang 40 minit dari Pantai Legian menuju ke Pantai Sanur. Lokasi Pantai Sanur amat popular dengan sukan wakeboarding dan bagi mereka yang berminat untuk mencuba, dengan hanya satu jam kelas sahaja, anda sudah boleh berdiri di atas papan luncur wakeboarding ini. Sukan wakeboarding ini sebenarnya memerlukan kekuatan tangan, kaki dan juga perut. Selain kekuatan fizikal, kekuatan mental juga perlu. Hmm, nampak macam mudah saja kan? Sekarang Nana bersama dengan Lolo untuk mengetahui lebih lanjut tentang wakeboarding ini. Okey, Lolo mungkin boleh terangkan uh, barang-barang yang perlu kita ada sebelum kita mencuba wakeboarding. Okey. Okey, pertama saya harus jelaskan dulu about ini. Ini namanya life jacket. Fungsinya kalau jatuh biar tidak tenggelam, hmm. ya. Penting ya ini. Penting ini. Sangat, penting. sangat penting. Ya. Kalau orang tak bisa berenang, dia harus mengapung, ya. ya. Dan juga untuk ini helmet. Ini fungsinya untuk cover kepala, uh -huh. biar ke tidak kena board, ah. ya. Sebab keras Safety. ya ini. Ini keras. Kalau kena cedera, ya. teruk. Dan ini ada tali. Uh -huh. Ini tali ini kita antar pakai, kita sambungkan ke perahu, uh -huh. lalu kita pegang yang ini untuk tarikan. Okay. Ya. Dan bahagian yang penting sekali? Yang bahagian yang penting sekali ini ada boardnya, boardnya, papannya, ya, papannya. Di sini ada kayak sepatu ini, ini untuk memegang kaki kita biar boardnya tidak lepas. Uh -huh. Ya, ada dua sepatu kanan dan kiri. Dan, dan memang sepatu ini memang tidak boleh bergerak-gerak ya. ya, memang akan lekat di situ. Ya, bot sepatu ini tidak akan bisa lepas dari ya. sini. Ya, dan kita punya tali ini untuk mengencangkan sepatu biar kaki tidak lepas hmm. dari sepatu. Okay. Ya, ini botnya. Habis gitu, oke, okay, mungkin di bagian di bot, bag bagian di, board, di belakang sini. Kadang-kadang kita ada finnya di sini, yang full ini finnya, dan juga sudah ada yang sirip. small ya, sirip ini. Mm -hmm. Lolo sendiri sudah berapa lama cuba wakeboarding? Oke, okay. kalau saya di sini uh, head instructor, saya ajar semua water sport. Mm -hmm. Untuk wakeboarding saya sudah mungkin lima tahun. Lima tahun ya? Yeah. Okey, mungkin Lolo boleh kongsikan juga ya. Berapa lama untuk uh, kalau 
semacam saya yang baru mau belajar, berapa lama baru boleh uh, mahir? Mahir main yeah. wakeboarding? Berapa kali pelajaran? Mungkin uh, level 1 dulu kayak tadi, itu mm -hmm. saya sebutkan level 1. Ada, kita ada tiga kelas, okay. ya. kelas pertama, kelas kedua itu kita mengetahui bagaimana cara uh -huh. mengontrol board Mengemudinya ya, Mengemudi Kelas tiganya bagaimana kita jamnya oh, okay. Mungkin part kelas lebih mahir ah, ya. Lebih kurang dalam satu minggu? Satu minggu Oke okay. Okey, Lolo, uh, selain daripada itu mungkin ada tips-tips uh, yang boleh dikongsikan bersama dengan uh, penonton. Uh, mau lekas mahir di mana? Mau lekas mahir untuk yeah. main gini? Iya. Yeah. Semangat. Semangat. Yang penting harus semangat. Ada, ada, saya yeah. ada. <laughs> Percaya diri. Percaya diri? Iya. Yeah. Uh -huh. Itu yang paling penting. Uh -huh. Dan kemauan. Kemauan. Di samping mesti kuat. Yes. Ya, yeah. mesti ada stamina nya ya juga ya. Okey, itulah dia. Ha, kalau anda ingin mencuba sukan wakeboarding ni, yang minat dengan sukan aksi lasak wakeboarding mungkin sukan aksi lasak untuk anda. Pastikan bersama Nana selepas ini di Activity. Okey, sekarang Nana bersama dengan Madi Lolo. Lolo, handsome kan? Ha, okey, sekarang kita akan belajar langkah yang pertama untuk wakeboarding. Jom. Langkah pertama sebelum masuk ke dalam air, kita hendaklah mengetahui mengenai papan muncul ini. Ini adalah kasut yang telah pun dilekatkan pada papan. Bahagian bawah papan luncur ini mempunyai sirip bagi memudahkan mengawal pergerakan papan tersebut. Papan ini adalah papan dua arah yang mempunyai sirip di kedua-dua hujung papan ini. So later when you start, so you have to put your feet inside. Okay. So you can try now to put your feet inside here. Untuk bermula, masukkan kaki ke dalam kasut tersebut dan ketatkan supaya kemas dan tidak tercabut. Ini adalah penting bagi memastikan keselamatan kita nanti. And what you feeling? Comfortable. Okay. okay. Pastikan kedudukan kita betul dengan keadaan lutut dibengkokkan. So, so the rope later on the board you will have like this bar. Okay. So you have you hold it with two hands. So this bar, they always stay in the middle of the board. Okay. Pemegang haruslah berada di tengah-tengah papan dan pegang menggunakan kedua-dua tangan kita. Apabila ditarik, jangan sesekali merapatkan pemegang pada badan. Kerana kalau kita membengkokkan tangan, badan kita kurang stabil apabila kita berdiri nanti. Your body will get forward and you pull okay. to the front. Slam to the front. Yeah. Keep your arm longer, so when you have the power, so which leg usually you have in the front? Uh, this left. Left. Jadi, pastikan tangan kita sentiasa lurus ke depan. Apabila mendapat tekanan yang cukup, segera menggerakkan salah satu kaki ke hadapan dan bersedia untuk berdiri. Ingat, luruskan tangan, bengkokkan kaki sedikit dan berat diletakkan di bahagian kaki belakang. Try to stand up. So don't bend your arm. Keep your arm longer. Yeah. And then make your weight more on the back leg. 
Pastikan kita selalu pandang ke depan. Jangan sesekali pandang ke bawah atau ke arah papan kita. So never looking down. Okay. It can be lost the balance. Okay, okay. just look Friend, up. Look to the front okay. or look the direction where the board is going. Okay. Okay. So now if you want go to the left, edge the board, press yeah, like that. So the board will go to the left. Okay. Jika anda ingin bergerak ke kiri ataupun ke kanan, beratkan bahagian badan anda ke arah itu. Ingat, kaki seelok-eloknya sentiasa dibengkokkan dan berat diletakkan di bahagian kaki belakang. Jika kita hilang kawalan atau keseimbangan dan jatuh, lepaskan pemegang tersebut. Jangan risau kita tidak akan tenggelam sebab kita pakai jaket keselamatan. Adalah sangat bahaya kalau kita jatuh dan tidak lepaskan pemegang tersebut. If you hold this, if the boat pull you, yeah. you will drink the water. Okay. okay. So we ready go in the water? Ready? Yep. Yep. Okay. Selepas sedikit pelajaran mengenai teori cara-cara untuk mengenalikan wakeboarding di atas darat, sekarang kita akan mencuba di atas air pula. Jadi kalau nak tahu macam mana, jom! Sebelum melakukan aktiviti ini, kita perlulah melakukan senaman regangan bagi mengelakkan kekejangan otot nanti. Sekarang adalah latihan di dalam air. Sama seperti yang saya lakukan tadi di atas darat. Okey, sedikit tips untuk anda yang ingin melakukan aktiviti wakeboarding ini. Okey, Yang pertama, pastikan anda selalu ada jaket dan juga helmet keselamatan setiap masa. Sebab keselamatan itu sangat penting. Yang kedua, pastikan anda telah pun aa, memastikan kaki mana yang akan berada di hadapan ataupun di belakang. Sebagai contoh, kalau orang kidal biasanya kaki kiri akan berada di belakang. Yang ketiga, pastikan anda mencekam pemegang tali dengan kemas dan mata anda kenalah selalu aa, pandang di hadapan. Yang keempat, aa, jangan lupa untuk bengkokkan sedikit lutut anda kerana kalau kita bengkokkan sikit, kita akan lebih stabil di atas papan itu. Alright? Aktiviti akan kembali selepas ini, jadi pastikan anda jangan ke mana-mana. Selepas cubaan ketiga, barulah saya dapat berdiri di atas papan tersebut. Ha, bukan senang sebenarnya ya. Sebab untuk stabil agak payah pada mulanya kerana kaki cepat menjadi penat.
selepas beberapa kali lagi mencuba, saya berjaya berdiri. Rasa bangga dan puas apabila berjaya melakukan aktiviti latak ini. Penat, aktiviti wakeboarding ni memang memerlukan kekuatan tangan, kaki dan anda kenalah selalu bersukan sebenarnya sebab bila kita ada stamina yang cukup, kekuatan otot-otot yang lebih, mungkin lebih senang untuk menguasai sukan wakeboarding ini. Saya dah cuba, dapatlah B kan? Dapat eh? Okey, sekarang kita saksikan pula jurulatih Lolo menunjukkan aksi-aksi menarik bermain wakeboarding ini. Sungguh mengagumkan. Secara jujurnya sebelum saya mencuba uh, sukan wakeboarding ni saya ingat sukan ni senang saja. Mungkin lebih senang daripada uh, papan luncur air ataupun surfing kan sebab uh, kita tidak perlu menggunakan banyak tenaga pada saya lah mula-mula tu sebab kita hanya uh, memegang uh, tali yang telah pun diikatkan kepada bot dan kita perlu mengimbangi badan. Tapi apabila saya mencuba wakeboarding ini, ia tidaklah semudah yang di saya yang saya sangka sebenarnya eh. Sebab dia memerlukan konsentrasi yang sangat uh, penuh uh, di tangan, di kaki, kekuatan. Uh, semuanya mestilah dibuat secara serentak dengan betul dalam masa yang sama. Dan uh, banyak juga lah air uh, laut yang saya dah minum. Uh, dan uh, nasib baik dipakaikan dengan uh, jaket keselamatan. Jadi bila terapung tu kita boleh um, berehat seketika untuk ambil nafas. Tapi sukan wakeboarding ni sangat-sangat memenatkan dan sangat-sangat ekstrim. Sangat-sangat lasak saya rasa sukan wakeboarding ni. Tapi uh, bila cuba ni saya saya sebenarnya uh, nak mencuba lagi. Tapi tadi memang tenaga sudah habis. Memang tak boleh dah tak ada tenaga dah untuk mencuba dan berdiri di atas board uh, ataupun wakeboarding tersebut. Uh, jadi itu jelah pengalaman saya uh, sangat ekstrim sukan ini. Jadi kalau anda suka yang mencabar, lebih mencabar daripada surfing, mungkin anda boleh cuba wakeboarding. Sekarang anda bersama dengan Putri yang mana beliau merupakan uh, uh, pengurus di tempat saya belajar wakeboarding ni. Okay, how much if we want to learn how to do wakeboarding, how much you guys charge? 850,000 rupiah, mm -hmm. but that's include instructor, the all the equipment. Equipments. Yeah, you can also use our facility like lockers, towels, sunscreen, everything. So, 850,000 rupiah? Yes. Okay, for a lesson? So, in for dollar, it's like 90 dollars. 90 dollars for one hour? One and half, one hour for wakeboarding. Oh, one Sorry. hour. So roughly, you need to have at least four lessons. You would be able to stand on the first lesson. Mm -hmm. So at the second or third lesson, you would be able to learn some tricks. Okay, in all in one hour. Yeah, each lesson in one hour. Okay, all right. Thank you so much. Okay, Nana bersama dengan Luca. Uh, hi Luca, how are you? Pretty good, pretty hey, good. Yeah. Where are you from actually? I'm from New Zealand, from the South Island, New Zealand. Okay, you've been staying here in Bali for how long? Um, around four years I've been living here. And now you're the instructor for all the water sports? Yeah, yeah, yeah. Such I'm, as surfing, wakeboarding? Surfing, wakeboarding, uh, kiteboarding and stand-up paddle mainly. Okay, any, any tips that you can share with all the audience that might want to try wakeboarding? I'll give it a go for sure, and I would say in wakeboarding, one of the one of the biggest moments is just getting up, and you've got to put quite a bit of effort into a few moments. If you don't put the big effort into those few moments mm -hmm. of getting up, then you can keep losing it and falling over and falling over. But if you just think for a few moments, when the pressure comes on from the boat right. and the ropes there, you've got to put a bit of a big effort in to those few seconds of just turning your body yeah. the right way and holding on and going through the power and then you're up and suddenly you're up and riding and going 
awesome, you know? Yeah. I'm doing it, I'm doing it. So, you know. Basically, you need to worth, have your worth, mental. Yeah, persevere. Yeah, mental <laughs> and physical, physical ready, right? Yeah, yeah, yeah. All right, itu dia sedikit sebanyak yang dapat dikongsi oleh Luca mengenai wakeboarding. Bagi remaja di luar sana, apa kata cubalah sukan nasi lasak ini kerana ia mampu membina minda yang sihat dan juga cerdas. Pastikan minggu hadapan bersama dengan kami lagi di aktiviti kerana banyak lagi sukan nasi lasak yang akan kami paparkan. Ha, tentunya di aktiviti majalah sukan aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, minggu hadapan Nana akan mencuba sesuatu yang lebih